تیتر اول امشب حسن روحانی گفته 25 میلیون نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند و تا 35 میلیون دیگر هم احتمالا آلوده خواهند شد ادامه واکنش ها به هشتگ اعدام نکنید سخنگوی دولت گفته مخالفت گسترده با احکام اعدام تلاش مدنی شهروندان برای شنیده شدن است و تحقیق تازه نشان می دهد دیدن خوش هیکلان اینستاگرامی ممکن است افسرده اتان کند به تیتر اول خوش آمدید شما رئیس جمهوری ایران حسن روحانی میگوید تخمین زده شده که 25 میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتلا شدند و 30 تا 35 میلیون دیگر هم در معرض خطر ابتلا خواهند بود این در حالی است که وزارت بهداشت ایران آمار رسمی مبتلایان را کمتر از 300 هزار نفر اعلام کرده پیشتر هم شماری از متخصصان همگیری گفته بودند آمار مبتلایان در ایران حداقل 10 برابر آمار رسمی است این اولین بار است که بالاترین مقام اجرایی کشور چنین آماری میدهد تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدند و قریب حدود نزدیک 14 هزار نفر هم جان عزیز خودشون رو در این مدت از دست دادن سی تا 35 میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام آمار 188 جان باخته در 24 ساعت گذشته گفته هر هفت دقیقه یک بیمار جان خود را از دست میدهد در طول نیم ساعت آینده تیمی از کارشناسان و خبرنگاران ما را همراهی خواهند کرد اما پیش از همه بریم سراغ امید حبیمینیا همکارم که اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین ها از وضعیت کرونا در ایران خب فرداد همونجوری که شنیدیم رئیس جمهور ایران گفتش که حدود 25 میلیون نفر تخمین زده میشه که مبتلا شدند و 35 میلیون نفر هم احتمالاً مبتلا خواهند شد این نشونگر اون هستش که همونجوری که مرکز پجوش های مجلس قبلا گفته بود آمار مبتلایان و آمار جانباختگان دو تا سه برابر متخصصان همگیری شناسی هم اینا رو گفته بودن آقای رانی همچنین گفتش که تقریبا نیمی از کسانی که مبتلا شدن علائم بالینی ندارن و میتونن در واقع ناقل باشه ساعتی پیش هم در واقع خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار ها داد 188 نفر در 24 ساعت گذشته جان باختن و مجموع آماری رو که وزارت بهداشت رسما اعلام میکنه 200 حدود 271 هزار نفر مبتلا هست هم حالا در واقع در تناقض هم هست با حرفای آقای روحانی که البته حالا اون در واقع بعد همه گیر شناسیشه استان های زیادی تقریبا هفت استان در وضعیت قرمز هستن استان تهران در وضعیت هشدار هست و آخرین آماری که ما داریم در هر هفت دقیقه یک نفر جان خودش رو در اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست میده ممنونم از تو امید حبیبی نیا همکارم اینجا در استودیو با ما دیپلومات ها در بروکسل از نشانه های توافق اولیه بر سر بسته نجات اقتصادی 750 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای برون رفت از بحران کرونا خبر میدن نشست سران اروپایی به علت مخالفت چهار کشور هلند، اتریش، دانمارک و سوئد با طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا تا ساعت اولیه امروز ادامه داشت ولی بدون نتیجه پایان یافت بذارید نگاهی بندازیم به بسته های حمایتی اقتصادی چند کشور برای گذار از بحران کرونا اول بریم سراغ کشور ایران پرداخت 600 هزار تومان کمک بلاعوض به 3 میلیون خانوار ایرانی یکی از بسته هاست البته با یک مقایسه بین نرخ تورم و بسته حمایتی میشه گفت که این بسته نهایتا تا 3 درصد هزینه ماهانه یک خانواده ایرانی رو تعمیم میکنه وام تا دو میلیون تومان با بهره 4 درصد برای کسب و کارهایی که به دلیل کرونا تعطیل شدند یک وام یک میلیونی دیگه هم برای کسانی که یارانه میگیرند این شامل 23 میلیون ایرانی میشه اما با 12 درصد سود و اگر کسب و کاری داشته باشید مثلا هتل دار باشید به ازای هر کارگر بین 12 تا 15 میلیون تومان دولت وام میده البته معافیت های موقت مالیاتی هم توی طرح دولت ایران دیده شده اگه تو آمریکا باشید و حقوقتون کمتر از 99 هزار دلار در سال باشه 1200 دلار دولت بهتون میده و به ازای هر فرزند هم 500 دلار اضافه میگیرید. تعویق در باز پرداخت وام دانشجویی اگر بیکار شدید دریافت بیکاری رو زیاد میکنن و هفته 600 دلار میدن برای چهار ماه البته. دولت در این حال به مستجران هم کمک هایی کرده. 
بریم به آسیا و نگاه بندازیم به ژاپن. ژاپن گفته به هر خانوار 100 هزار ین میده. این چیزی نزدیک به 930 دلار برای هر نفره. معافیت های مالیاتی البته مشروطه و تا یک سال میتونه عقب بیفته. و البته بسته های حمایتی برای دانشجویان. و در آخر هم اینجا در انگلستان مرخصی با حقوق تا سقف 2500 پوند. یعنی کارفرمای شما میگه برو بشین خونه. کار نکن ولی 80 درصد حقوقت رو بگیر. این تر تا اکتبر امسال تمدید شده. یا اگه اینجا به خاطر کرونا بیکار شده باشید میتونید درخواست دریافت حقوق بیکاری هم بدید. صاحب خونه ها هم نمیتونن شما رو از خونه بلند کنن. وام برای کسب و کارها هم میدم و مالیات بر ارزش افسوده رو هم از 20 درصد به 5 درصد کاهش دادن. در بروکسل نشستی در جریان هست برای پیدا کردن بسته کمکی به اتحادیه اروپا همکارم احمد صمدی از بروکسل پایتخت بلژیک با ما تا توضیح بده که در این ساختمان پشت سرش چه در جریان هست چون میدونم که چالش های زیادی داشتن بنبست رسیده بودن ولی به نظر میاد که رهبران اروپایی دارن به نتایجی میرسن بعد فردا از دی دی آخر دیشب کلی بحث شده بود و کلی در خصوص اون بسته کمک 750 میلیارد یورویی بحث‌های شدیدی بود در خصوص نحوه تقسیمش و اینکه چجوری به کشور به کشورهایی که نیاز دارن این پول باید تقسیم بشه که با مخالفت کشورهایی مثل هلند، دانمارک، سوئد و اتریش مواجه شده بود که در نهایت امروز این طرح رو تغییر دادن و آقای شارل میشل رئیس شورای اروپا اعلام کرد که نگرانی های این چهار کشور در نظر گرفته شده تا این بسته نجات اقتصادی بتونه که تصویب بشه و بر اساس طرح جدیدی که اعلام شده قرار شده که مقررات سختگیرانه ای در خصوص اعطای این وام ها که به بخش اعظمش به صورت بلاعوض خواهد بود برای کشورهایی که خیلی آسیب دیدن اتخاذ خواهد شد و بعد از اون هم اعلام شده که این کشورها حتما باید اون راهبردهایی که کمیسیون اروپا در خصوص مبارزه با کرونا اعلام میکنن حتما باید اجرا بکنن که اگر اجرا نکنن این وام به اونها تعلق نخواهد که و در نهایت هم به کشورهایی داده میشه که بر اساس میزان رشد اقتصادی و میزان خسارت ها به اونها پرداخت شد اما نکته ای که بیشتر به چشم اومد و اون این بود که از اون مبلغ 500 میلیارد یورویی که قرار بود به صورت بلا عوض پرداخت بشه خب این رقمش رو 50 میلیارد یورو هم کم کردن و قرار شد که 450 میلیارد یورو به صورت بلا عوض پرداخت بشه و در ضمن تخفیف هایی هم برای اون چهار کشور که اسمشون رو بردم برای اونها در نظر میگه چرا که بر حال این هزینه هایی که قرار پرداخت بشه به دوش این کشورها هست و بر حال در نظر میرسه که اتحادیه اروپا با توجه به اینکه امسال پیش بینی شده 8 و 7 دهم درصد از توان اقتصادیش کم میشه و برای اینکه بخوان خودشون رو به قدرت های دیگه اقتصادی مثل آمریکا و یا چین برسونن تصمیم گرفتن که این طرح و بسته رو تصفیه بکنن که تا بتونن مجددا اقتصادشون رو بازیابی بکنن و به دوران قبل از کرونا برگردم. ممنونم از تو همکارم احمد سمدی همچنان که احمد صحبت میکرد صدر اعظم اتریش رو هم میدیدی تصاویر زندهش رو از بروکسل پایتخت بلژیک در حال سخرانی از کشور اتریش که از چهار کشوری بود که با طرح در واقع با بسته پیشنهادی اتحادی اروپا برای کمک به کم کردن سختی های کرونا مخالفت هایی داشت الان در بروکسل سپاستیان کورتس صدر اعظم اتریش در حال سخنرانی است سخنگوی دولت ایران در واکنش به هشتگ اعدام نکنید میگوید مخالفت گسترده با احکام اعدام تلاش مدنی شهروندان برای شنیده شدن است بخش وسیعی از این اقدام ها بیانگر یک خواست طبیعی افکار عمومی و اظهار نظر و گفتگوی طبیعی در یک جامعه است که مطابق معمول کسانی مانند ترامپ به گفته او با وقاحتی باور نکردنی با دخالت خود آن را دچار اختلال می کند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واکنش به احکام اعدام سه جوان ایرانی میگوید قوه قضایی ایران به جای برقراری ادالت ظلم کرده و حقوق بشر را نقض می کند. مورگان ارتگاس گفته ما از جامعه جهانی و تک تک دولت ها می خواهیم جمهوری اسلامی را ملزم به پاسخگویی کند. آرش علیه خبرنگار ما از واشنگتن دیسی با ما آرش به نظر میاد که واکنش ها همچنان در آمریکا به این احکام اعدام بسیار زیاد است. شبکه سی بی اس آمریکا تیتر زده بود که نقشه جمهوری اسلامی برای اعدام سه جوان معترض با واکنش شدید جهانی مواجه شد نش سی این این آنلاین تیتر زده بود که اعدام سه جوان ایرانی به خاطر فشارهای بین المللی متوقف شد و همجورم که شما گفتی سخنگوی 
وزارتون خارجه آمریکا هم یک ویدیوی منتشر کرد که گاه شمار اعدام در ماه جولای در ایران بود از گزارش سی بی اس شروع کنیم به یک مقاله به قلم آقای سید بتایی نوشته بود که به طور خیلی کامل توضیح داده بود که در چند وقت اخیر چه اعدامایی در ایران صورت گرفته به اعدام آقای رضا عسکری اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی ادعا کرده بود اطلاعات موشکی ایران رو به سی آی داده اعدام شده بود به آقای جلال حاجی زوار اشاره شده بود که اون هم یک کارمند دیگر وزارت دفاع ایران بوده که همین چند وقت پیش به دار آویخته شده بوده به جرم اینکه اطلاعات برنامه اتمی ایران رو به اسرائیل داده و آقای مرتضا جلالی که ایشون هم شهروندی بودن که به جرم نوشیدن مشروبات الکلی چند وقت پیش اعدام شده بودن و الان همین جا اعدام سه جوان و سی بی اس نتیجه گیری کرده بود که جمهوری اسلامی قصد داره رب و وحشت رو در جامعه ایران حکم فرما کنه به خاطر همین سراغ اعدام های زیاد رفته گزارش سی ان ان به قلم آقای رامین مستقیم نوشته شده بود که اون زمانی که ما جوان بودیم ایشون خبرنگار لس آنجلس تایمز بود در تهران و الان هم حالا احتمالا فکر میکنم هنوز هم برای لس آنجلس تایمز می نویسه نوشته بود که متوقف شده این حکم این ادام فکر میکنم اشاره ایشون به این هست که حکم رو به دادگاه فرجام فرستادن و فعلا این حکم رو متوقف کردن خانم ارتگاس هم ویدیوشون شامل گاه شماری بود که اشاره میکرد به مرگ زهرا کازمی خبرنگار کانادایی ایرانی که سالها قبل در ایران در حال عکاسی در نزدیکی زندان اوین دستگیر شد و بعد کشته شد در زندان و بعد به جوخه های اعدام دهه شست در ایران اشاره کردن که اون هم در ماه جولای اتفاق افتاده بود که در اون آقای آیت الله رئیسی که الان رئیس قوه قضایی ایران هست به همراه دو قاضی شرع دیگه حکم اعدام چندین هزار نفر زندانی سیاسی در ایران رو امضا کردند و توضیح داده بود که جمهوری اسلامی همونجوری که شما گفتید نرم ها و قوانین بین المللی رو زیر پا میذاره و جامعه جهانی باید تصمیم بگیره که در مقابل این اعدام ها بیسته ممنونم از سوارش علایی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی دیروز پخش زنده نشست سازمان مجاهدین خلق در ایران اینترنشنال با اعتراضهای گسترده در شبکه های اجتماعی روبرو شد در سه سالی که از تأسیس این شبکه میگذرد هر سال نشست این گروه جنجالی را زنده پخش کرده دقایقی بعد از پخش این نشست شماری از کاربران ایرانی با هشتک های مختلف به آن اعتراض کردند بسیاری از بینندگان این شبکه از پوشش آن آزرده خاطر شدند همونطور که میبینید هشتگ اصلیم خیلی مناسب پخش تلویزیونی نیست ولی چون ترند شده به نظرم باید نشون میدادیم حتما بذارید چند تا از واکنش ها رو بخونیم امیر اعتمادی فعال سیاسی و عضو فرشگرد نوشته که فرزندان معنوی شریعتی و طالقانی سر و ته یک کرباسند او گفته پروموت کردن مجاهدین خلق به همان بدی پروموت کردن برادران و خواهران ملی مذهبی شونه اونهایی که دومی رو انجام میدن نمیتونن معترض اولی باشن حسین دهباشی روزنامه نگار در تهران گفته بعضی روزنامه نگارن و بعضی روزنامه نگار ترند اون گفته که دسته دوم برای روزی روزانه به هر رسانه ای تن نمیدن آنها که خرجشان را به گفته او از سعودی اینترنشنال جدا میکنند برای آبروی خود ارزش قائلن و کیوان عباسی مدیر شبکه تلویزیونی منوتو با کنایه نوشته چقدر خوب که هواداران مجاهدین خلق میتونن از طریق ایران اینترنشنال کنفرانس این سازمان به گفته او خیلی محبوب و مردمی رو به صورت زنده دنبال کنه علی اسخر رمضانپور مدیر خبر ایران اینترنشنال اینجا با ماست به این سوال سخت پاسخ بده که آقای رمضانپور در سه سال گذشته هر سال این پوشش رو داشتید پوشش زنده و هر سال هم چالشای بوده بسیاری انتقاد کردند چه ارزش خبری داره که 90 دقیقه از وقت این شبکه رو در اختیار گروهی مثل مجاهدین قرار میدید اولا یک نکته رو بگم که ما 90 دقیقه از وقت شبکه رو در اختیار یک گروه قرار ندادیم چیزی کمتر از 90 دقیقه در حدود 80 دقیقه اختصاص داشته به گزارش در واقع این نشست که شامل گفتگو بوده با دو چهره که یکی از اونها چهره های از چهره های منتقد سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت هست و نزدیک به تیفی از اصلاح طلبان یک چهره مخالف دیگه یک چهره شناخته شده اپوزیسیون هست که مخالف سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بود اینها با دو در واقع میهمان دیگری که بودند و از شورای ملی مقاومت دفاع می کردند در طول این برنامه با همدیگه گفتگو داشتند و سالاتی مطرح شد درباره انتقادهای 
هایی که بسیاری از مردم و منتقدان سازمان و شورا بودند بنابراین اون چیزی که ماه شاهد اون بودیم در واقع گفتگو درباره این نشست بود نه خود این نشست خب ممکن تو همین برنامه ما هم تصویر زنده ای از یه جایی بیاد ما دو دقیقه سه دقیقه پخش بکنیم به نظر اون چیزی که خیلی بهش اعتقاد انتقاد در واقع داشتن این نبودش که چرا پوشش دادید اما حجم پوشش بوده که زمان زیادی واساش گذاشتید به حال میدونیم که سازمان مجاهدین خلق به هر دلیلی بخشی از جامعه ایران باهاش مشکلات جدی داره پیشینه تاریکی داره به حال در اروپا و آمریکا هم برای دوره‌ای در لیست سازمان‌های تروریستی بوده و اینکه خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی دارن میپرسن آیا مثلا به داعش هم باید همچین فرصتی داد که چنین پلتفرمی داشته باشه برای مدتی طولانی پخش بکنه در واقع سوال اصلی این هستش که چرا اینقدر پررنگ پوشش دادید در واقع رنگ و وزن گزارش خبری رو به طور دل بخواه و بر اساس فقط میل شخصی یک روزنامه نگار یا یک سر سردبیر ما انتخاب نمی کنیم انتخاب در واقع موضوع خبری برمیگرده به مناسبات خبری روز مثلا شما اشاره کردید به شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق اگر برگردیم به روایتی که همه مقامات امنیتی و رهبران جمهوری اسلامی میدن از مخالفین خودشون پیوسته اسم دو گروه رو میبرن تعبیری که استفاده میکنن به عنوان منافقین که منظورشون سازمان مجاهدین خلق هست و سلطنت طلب ها و هواداران شاهزاده رضا پهلوی بنابر این اولا اینکه از نظر جمهوری اسلامی ها رو صرف نظر از اینکه ما به عنوان یک تحلیلگر مسائل ایران معتقد باشیم که این چقدر وزن داره یا نداره از دید حکومتی که رسما هست این در واقع سازمان یکی از دو گروه اصلی مخالف اون در واقع حکومت ایران شناخته میشه نکته دوم اینه که درست در همین روزایی که این در واقع پوشش خبری رو ما داشتیم چند روز قبل از اون در دادگاهی در بلژیک یک دیپلمات ایرانی به اتهام تلاش برای منفجر کردن محل برگزاری همین نشست در سال گذشته در واقع دادگاهی شده بود بر اساس گزارش سازمان‌های امنیتی اروپایی البته خب این در دادگاه هست هنوز ثابت نشده ولی مهم اینه که این موضوع خبری که در مورد اون گفته میشه برگردیم به تحولی که در مورد سال آخر در واقع ریاست جمهوری ترامپ هست و این گروه به عنوان گروهی که از ابتدا استقبال کرد از سیاست های ترامپ برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی الان باید پاسخگو باشه با شرایط فعلی یعنی و ضمن این که به همین دلیل هم در این نشست شما شاهد حضور چهره‌های مختلف سیاسی از اروپا و آمریکا هستید بنابراین این یک نشسته که برای گفتگو در مورد مخالفت با حکومت ایران از دید جنبه های مختلف مهمه بنابراین شما نمیتونید اون رو نادیده بگیرید بهترین راه وقت برای این پوشش اون این هست که حرف اونها رو بشنوید و اون رو به بحث بگذارید و با اونها در مورد اون گفتگو بکنید این کاریه که ما کردیم ممنونم از شما علی اسخر رمضانپور مدیر خبر ایران اینترنشنال طبیعتا پوشش خبری که مربوط به خود ما هست پیچیده و دشوار هست و به هر حال بسیاری ممکن است که آنچه که ما داریم میگیم و با دیده تردید ببینند ولی برنامه مفصل تری بعد از این برنامه هم خواهیم داشت در چشمنداز همکارم سیما ثابت با مهمانان متفاوتی درباره این موضوعی که کم و بیش جنجالی شده در شبکه اجتماعی صحبت های بیشتری خواهد کرد یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید واگذاری اختیار تام جزایر ایران به چین در پیشنویس قرارداد جامع همکاری ایران و چین به گفته او ان الله اتفاق نخواهد افتاد محمود احمدی بیغش در یک برنامه تلویزیونی در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی با انتقاد از این پیشنویس گفته حرکت مردم و مجلس جلوی این واگذاری را گرفته در همین حال ساعتی پیش وزارت خارجه ایران با انتقادات از اظهارات این نماینده که آن را ضربه شدید به منافع ملی ایران خواند سخنان او را از اساس کسب خواند چینی ها در اصل مقرر بود که اختیار جزایر رو بگیرند ولی این اتفاق انشاءالله نخواهد افتاد در جریان اعتراضات ایرانیان خارج از کشور به احکام اعدام در ایران امروز اعتراضی در شهر مالمو سوئد برگزار شد مهران عباسیان گزارش میدن جمعی از فعالین سیاسی و مدنی ایرانی ساکن شهر مالمو در سوئد در مرکز این شهر تجمع اعتراضی راه انداختن در اعتراض به حکم اعدام در ایران خاصه این معترضین لغو به حکم اعدام سه جوانی است که در آبان 98 به گرانی بنزین در ایران اعتراض کرده بودند با یکی از این معترضین که صحبت می کردم اعدام رو به مانند قتل عمد می دونست و می گفت اگر حکم این سه جوان اجرا بشه دولت ترکیه هم در این جرم سهیمه قرار است تا ساعتی دیگر جمعی از ایرانیان مقیم تورنتو هم در اعتراض به توافق میان ایران و چین تجمعی داشته باشند 
شما هم شاید مثل من بعد از کار میشینیم پای اینستاگرام که پر از ایکس عکس و فیلم های آدمایی که صبح تا شب ورزش میکنن و ورزیده و سالمند شاید فکر کنید که دیدن تصاویر این جماعت به من و شما انگیزه بده تا سالم تر زندگی کنیم پژوهش جدید اما منتشر شده که حالا خلاف این رو نشون میده محققان سوژه های این پژوهش رو به سه گروه تقسیم کردن گروه اول فقط تصاویر مدل های سالم و ورزیده بادی بیلدینگ رو در تلفن میدیدن گروه دوم در کنار اون تصاویر بدن های ورزیده تصاویر جاهای خوش آب و هوا رو هم تماشا میکردن و گروه سوم فقط تصاویر جاهای خوش آب و هوا در تلفن اعضای این گروه سوم خبری از کمر ب... کمرهای باریک و سینه های ستب نبود اعضای گروه اول و دوم بعد از تماشای تصاویر حس بدی نسبت به بدنشون داشتن و کلا حال و هواشون منفی بود در حالی که گروه سوم خوشحالتر و سرزنده تر بودن جیدا میلانی مدل و بدنساز با ماست خانم میلانی شما خودتونم میدونم که در اینستاگرام فعالی تصاویر مثل همین هایی که نشون دادیم رو منتشر میکنید واکنش ها معمولا چه اصلاحی کسانی که شما رو میبینن تحت تاثیر قرار میگیرن که منم برم در جیم و ورزش بکنم و غذای سالم بخورم یا اونایی که الزامن هیکل خیلی مناسبی ندارم ممکنه افسرده بشن و بگن ای بابا من هرگز همچین هیکلی نخواهم داشت درود بر شما بله هر دو وجود داره هم اونایی هستن که خب انگیزه میگیرن و هم یه سری هستن که واقعا اعتماد به نفسشون رو از دست میدن خب راه حل چیه به نظر شما؟ یعنی چه کار میشه کرد که اون کسانی که اعتماد به نفسشون با دیدن این تصاویر هیجان انگیز اگه لغت دیگری باستاش بدا نکنم ممکنه خط شدار بشه چه کار میشه کرد که اونها رو هم متقاعد کرد که اونها هم برن جیم اونها هم ورزش بکنن غذای سالم بخورن؟ اولا که توی اینستاگرام خب خیلی چیزا هست که ما ازش بیخبریم و هر چیزی رو که میبینیم نباید باور کنیم ما نمیدونیم که خیلی یا چندین ساله دارن برای اون ورزش یا برای اون چیزی که دارن ارائه میکنن توی اینستاگرام کار میکنن و سختی های زیادی رو گذروندن و شاید یک زمانی خود اون فرد هم جایگاه همون کسی رو داره که الان اعتماد به نفس نداره چیزی رو که باید توجه کنیم اینه که خب هرفهی ها اونایی که تو رشته بدنسازی مثلا فعالیت میکنن اینا ساعت ها کلاس های فیگور رفتن و خرج کردن و میدونن تو چه جور زاویه هایی باید فیلم بگیرن عکس بگیرن که اینا رو بذارن تو اینستاگرام که اونجوری که خودشون دوست دارن نشون بدن این بحث زاویه که میگید خیلی جالبه چون خیلی اینو دارن میگن که تمام این تصاویر زیبایی که ما در اینستاگرام میبینیم واقعا منعکس کننده هیکل و چهره واقعی افراد نیست خیلی فیلتر میذارن خیلی به قول شما اون زاویه که وای میستم مثلا من زاویه بهترم اینوره با نوری که بهشون میتابه اینا همه کمک میکنه و باعث میشه که کسی که ممکنه آشنا نباشه به این فنون و این تصاویر رو میبینه بگه ای بابا من هیچ وقت نمیتونم همچین تیپای کلی داشته باشم دقیقا ما ساعت ها کلاس های فیگور میریم که بدونیم به متوجه این باشیم که چه جوری اون چیزی رو که سالها براش کار میکنیم اینو روی سکو ارائه بدیم و همین رو ازش استفاده میکنیم موقعی که میخوایم عکس بگیریم و توی اینستاگرام بذاریم پس این یه جور حرفه و اون عکاسی هم که اگر عکس های حرفه ای میگیره اون عکاس هم خیلی وارده از چه جور نوری استفاده کنه و از چه زاویه ای اون عکس رو بگیره پس نمیشه همیشه روی عکس ها و فیلم ها واقعا حسابی باز کرد و به نظر من اینم باید در نظر بگیریم که خب همه ژنتیکشون فرق میکنه و اینکه خب بعضیا از بچگی تو ورزش بودن بدنشون وزن خورده و این یه چیزیه که اینم باید در نظر گرفت 
اگر که از یک جایی قرار ما شروع کنیم این درست نیست که بخوایم دیگران رو توی اینستاگرام نگاه کنیم و بیشتر تمرکزمون رو بذاریم روی بدن کسی دیگه و اینکه اون طرف چجوری به اونجا رسیده بیشتر باید رو خودمون تمرکز کنیم و اون وقت رو بذاریم رو درست کردن بدن خودمون و ذهن خودمون آره میلانی خود شما چقدر تحت تاثیر پستای دیگران هستید وقتی میبینید یه نفر هیکلش خیلی فوق العاده است و احتمالا حتی از شما هم ورزیده تر هست آیا هیچ موقع این حسو میکنید که ای بابا من نمیتونم به هیکل اون برسم یا دلتون بخواد که شما هم به پای اون برسید دقیقا درست میگید زمان هایی هست که مخصوصا ماها که میریم تو دوره ورزشی اعتماد به نفسمون میتونه خیلی پایین باشه ما کسایی که بدن سازی کار میکنن میدونن هیچ وقت هیچ زمان از خودشون راضی نیستن هر چقدر که جلوی آینه وای میستن بیشتر و بیشتر از خودشون اشکال میگیرن و دیدن بدن سازای دیگه توی اینستاگرام هم خب طبیعتا این تاثیر رو میذاره و من هم بودم تو این موقعیتی که نگاه کردم به اثلیسای دیگه به بدن سازای دیگه و بعد به این دوباره فکر کردم که خب بدن من با بقیه فرق میکنه ژنتیک من با بقیه فرق میکنه تاریخچه بدن من هم فرق میکنه خیلی ممنونم از شما جیدا میلانی بدنساز و مدل با ما بود در این برنامه تیتر اول و میرسیم به پایان این برنامه برنامه رو تا ساعتی دیگر میتونید در یوتیوب هم دوباره ببینید تا فردا بدرود